huyo alikuja alafu kama nimepata bonge la some boy eh wewe huyo eh hmm. ngoja nikuonyeshe nikaenda kuchukua ile picha nilioichukua hivi kushika kuangalia picha ipo kwenda paka nje picha inaonekana nyeupe kama karatasi he kuna picha tena mm. kasem he kwa basi ilivyokuwa hivyo kuna jirani alijitokeza akasema mimi naomba niwachukue niwasaidie na wasaidia kwa ajili ya Allah kwa sababu yule mama alikuwa ni mtu wa dini sana mm. alikuwa ana swali swala tano anavaa majuba anaachia macho akasema mimi nitawasaidia kwa ajili ya Allah basi vile ninamaliza tukaongea naye kwanza nilianza kuvuja damu sana yani kesi ya kwamba unaweza kuweka beseni likajaa nilianza kupata matatizo na misukosuko kwenye mwili wangu siku kasa akasema hapa pazito hapa sijamaliza kuongea vizuri tayari nikaona naanza kupushi kusukuma yani mtoto anatoka akampokea vizuri lakini kitu ambacho kinanishangaza ni pale alipompokea mtoto tu pa na kuja kuzinduka hivi ni muangalie mtoto naona mtoto hamna mtoto kwenye mkono wake hana nikaambia mbona mwanangu yuko wapi kwa sababu nimejifungua na mtoto kalia kabisa nimesikia akiwa anatoka na akalia bibi ikabidi anze kuambia mjuku wangu kaja katoka zake tabola mjini kaja kijijini Aa, katoka huko kaja na matatizo ana majini wa uganga umeelewa zile mm. kaja na majini wa uganga mjuku wangu kwa hiyo sasa hizi ameshaanza kutibia anatibia watu wanamwamini wakiangalia still mtoto mdogo na majini wanaona yeye huyu mtoto mdogo atakuwa kweli kwa sababu nilikuwa na miaka kitu kama 13 kwenda 14 basi nilipofika chooni kukojoa mkojo ukawa hautoki kila nilivyojitahidi mkojo ukawa hautoki <coughs> nikajiuliza ni nini mbona mkojo hautoki kajaribu kushika na mkono wangu sehemu za siri kuangalia nini tatizo na nini kinazuia mkojo usitoke lakini nilivyoshika sehemu zile nilikuta sehemu zile zimekuwa flat nilishangaa sana nikasema hivi ni ndoto au macho yangu lakini kaona ngoja na macho yakathibitishi kitu ambacho kimeshika kwenye mkono kwamba nimeona flat je na macho yataona flat nilivyo Inama nikaangalia ile sehemu nikakuta kweli flat. Kwa kweli nilishiwa nguvu sana. Mapigo yakaanza kwenda mbio mbio. Nilikuwa nimechuchumaa nikabidi nikae. Kama unavyojua vyo vya kijijini, ni vyo fulani vya vya shimo, ni vyo vya shimo. Sio kama vyo vyo vya mjini vinakuwa na sinki na nini. Yule ni vyo vya shimo lakini sikuofia maradhi wala magonjwa. Nilikaa kwa mawazo. Nikaanza kuwa nalia kule chooni Ni katika mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa na siku ya leo ninakuletea kisa kizito kabisa cha dada tuliye naye studioni siku ya leo ambaye yeye kapitia changamoto nyingi sana ikiwemo ya kuwekewa dawa katika sehemu zake za siri katika njia ambayo haikuwa sahihi Njia ambayo yeye mwenyewe hakuiridhia ilikuwaaje na nini kilitokea nini chanzo na nini ambacho kinaendelea mpaka sasa tunakwenda kusikia kutoka kwake ila kabla nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi naitwa Kelvin Shayo kwa watazamaji wetu waambie unaitwa nani mimi naitwa Lafdi Mambo vipi? Poa niambie. Mimi niko vizuri kabisa, karibu katika studio zetu. Asante na furahi kufika hapa. Lafdi umezaliwa mwaka gani? 1997. Wapi? Ni mzaliwa Tabora, mimi ni Myemwezi. Sehemu gani Tabora hapa? Um, Tabora wilaya ya Uyui, tarafa la Langulu, amini kijiji cha Block Farm. Mm. Yes. Ulijikuta mtoto ngapi katika familia? Nimezaliwa peke yangu. Kwa mama na baba au kwa baba tupo wengi sana mm. ila kwa mamangu mimi ambaye ndoro alinizaa mimi yes nimezaliwa mimi peke yangu baada ya kuzaliwa <coughs> lafdi kwa mama ambaye alikuzaa wewe peke yako historia ya maisha yako kielimu kwanza ilianzaje nafikiri wakati ulikuwa bado tabora au ulikuwa wapi yeah nilikuwa naishi tabora na mamangu mm. yes um kielimu kwa kuzaliwa mimi hapa 
kwa kwa elimu yani kusoma mm. kiukweli siwezi kuficha mimi sikufanikiwa kusoma kabisa ingawa nilikuwa naumia sana endapo naona wenzangu wanaenda shule alafu mimi nakuwa siendi shule Mm. Kwa sababu mimi hapa nilifiwa na babangu mzazi nikiwa na katika umri mdogo sana. Mm. Mika mika. Yani naweza nikasema yani kifupi babangu mimi amefariki ameniacha kama na miaka mitatu hivi. Mm. Yes kwa hiyo sikuweza kusoma kutokana na mazingira ya mamangu mzazi kama mm. unavyojua wazazi wa kike. Uh, wanakuwaga laba ukute mtu ana msingi ambao laba anafanya biashara na nini lakini mamangu wakua hivyo kwa hiyo tulikuwa tuna maisha flani hivi maisha magumu sana kwa hiyo mimi sifufanikiwa kuenda shule hata chikechea yani sija soma hata chikechea ila sasa hivi uzwa kusoma kidogo na baada ya kukua nikawa mtundu mtundu ikabidi nijifundishe kusoma ni hakikisha nimejua kusoma kwa sababu dunia sasa hivi kama ujui hata kusoma hata Kiswahili inakuwa kidogo mtihani. Kwa hiyo nilianza kujifundisha fundisha tu mimi mwenyewe kiujanja ujanja naenda watu naomba nifundishe hivyo yani hmm. lakini sijasoma yani kiufupi sijasoma shule. Kwa kipindi hicho ambacho haukusoma kwanza pole kwa msiba wa baba Asante Lakini sana. baada ya pale maisha aliendaji sasa wakati wewe hauna elimu <coughs> hauna kazi ni mtoto mdogo maisha yako hadi kufikia hii leo tunazungumza ilikuwa um, Kiufupi ya ni babangu mimi alivyo faliki mamangu alikaa kama miaka mitatu Bada ya kukaa kama miaka mitatu akapata mwanaume mungine Halivyo pata mwanaume mungine, akaja mwanaume, ni mwanaume ya naela, alikuwa na uwezo sana. Kwa hiyo akawa amemuwa mamangu mzazi. Baada ya kumuwa mamangu mzazi, wakaanza kuishi. Nikiwa mimi hapo nimifika miaka kama saba hivi. Mm. Waliishi, kafika paka miaka mitano, lakini kwa bahati mbaya mamangu mzazi, akufanikiwa kupata mtoto, minelewa. Mm. Akufanikiwa kabisa kupata mtoto Kwa hiyo yule baba lengo la kumuwa mama Alikuwa anahitaji wa toto Kwa sababu unajua mtu anavokuwa na mali Ana pesa Anahitaji faraja yake kitu kingine ni mtoto Kwa sababu tufauti na mtoto tena Hana faraja nyingine katika dunia Zaidi ya mali na toto Kwa hiyo mm. alikuwa anahitaji sana wa toto Na yule baba aliangaika kumpambania mama Same tofauti tofauti hospitali nini lakini hakuweza kufanikiwa mamangu mimi kushika ujauzito kwa mala ya pili labda kupata mtoto mungine lakini ikaendelea hivyo ikaendelea hivyo tulika kama baba alipo kuwa ameshaka na mama miaka mitano lakini hapo hapo kumbuka pale tulipo kuwa tunaishi kulikuwa kuna mfanya kazi ambaye anafanya kazi zandani ni binti mdogo tu mm. e, mimi na ye ye alikuwa ni mkubwa kusabu mimi nilikuwa sio mkubwa kipindi hicho mama anafikisha miaka mitano ya kuishi na baba ndo na miaka kumna mbili stili ndo kama vichuchu vinaanza kutoka vile kwa hiyo kulikuwa kuna mfanya kazi mle ndani alikuwa naishi <coughs> asa sujua kinachoendelea kumbe yule mfanya kazi alikuta ameshanza mausiano na yule baba yangu wakufikia pole pole bila nini wote kujua eh sisi wote tulikuwa tujui ila <coughs> tulikuja kugundua pale yule mfanyakazi alipokuja kupata ujauzito kwa sababu walitembea kisiri ikaja ikagundulika kwamba yule mfanyakazi ana mimba wakati huo wakificha mahusiano yao au mazingira hayo kwa, kwa mazingira gani wakati wewe uendi shule mama yupo kazi hakuna no unajua kwamba mapenzi huwa yana kusema eti kwa muda gani kwa sababu watu mnavyo hitaji kufanya jambo leni yani hakuna kitu kinazuia kwa sababu unaweza yeye binti anaweza kusema hata ah mama mimi naenda nyumbani mara moja kumbe aende nyumbani katoka baba wakawa wamekutana labda lodge sehemu nyingine yani katika hilo swala haliwezi kuzuia kwamba yule labda dada wa ndani kutokutembea na yule babangu wa kufikia yani haiwezi kuzuia kabisa muda unakuepa kwa sababu sometimes alikuwa anafanya kazi zake anamaliza anaweza kaaga naenda kusuka Mm. Asa unajua kwamba kweli ameenda kusuka. Anaweza akaenda kweli akasuka na kile kitendo akakifanya, akafanya vyote viwili. Kwa hiyo atakapofika pale, kwa mara ya kwanza utakapomwangalia unaweza kumuona kwamba ameshasuka. Uwezi kujua kwamba sio kusuka tu kwamba kuna kingine ambacho alichokifanya nje na kusuka, uwezi kujua. Kwa maana hiyo kitendo hicho kilikuwa kinafanyika sio ndani ya nyumba. Sio ndani ya nyumba, hawezi kufanya ndani ya nyumba. Yaani alikuwa anafanya siri sana. Na hata hiyo mimba nilikuja nikaigundua mimi. Mm. Yes, niligundua mimi siku moja nilimwambia naomba niazime simu yako. Hapo kumbe ana mimba miezi miwili. Mm. Naomba niazime simu yako na mtu anataka nimpigie. Akawa kaniazima. 
kuniazima mimi moja kwa moja tu nilikuwa tu ni mtundu yani napenda hata nikishika simu ya mtu niende kwenye message moja kwa moja ingawa sijui kusoma lakini napenda tu kuchezea chezea simu kuchezea chezea ikaje ikatokea mimi nika toka na ile simu nikaenda mpaka kwa mama sasa mama yangu mimi anajua kusoma nikampa ile simu nikamwambia hebu tumkague dada hivi dada hana mwanaume kweli yani basi tu ni ule uchokozi uchokozi tu Nilikuwa mtundu mchokozi muongeaji sana yani sijui nilikuwaaje. Mm. Kwa hiyo mama alivyo kagua ile simu kwa mara ya kwanza akagundua. Mm. Akasema mbona mm. hii namba ni namba ya baba yako? Kwa hiyo akawa ameniadisia. Kuna meseji hapa zinasema hivi na hivi sema kwa kuwa wewe ujui kusoma ila nitakusomea. Kuna meseji hapa ziko moja mbili tatu hivi na hivi hivi na hivi na hivi. Kweli kwamba na ujauzito wako na chati na baba kwamba mimi mzee saizi na ujauzito wako walikuwa na chat unasema kweli au unaniongopea kuna message fulani ambazo mnaweza mkawa na chat kama wapenzi mnafahamishana mm. labda kuna chochote ambacho kimeendelea katika tumbo langu na hivi na hivi kwa hiyo mama alipozichukua zile message akawa ameziamishia kwenye simu yake kimya kimya afu nikamrudishia yule binti simu lakini mimi nilishika sikufikiria kwamba yule binti labda anaweza kutoka na baba Mm-hmm. Basi tu nilikuwa napenda kuchezea chezea simu na penda penda tu hivyo. Basi alipoziamishia katika simu yake mama ikabidi awe nazo kwenye simu. Alipokuja baba akamuonyesha ugomvi ulianzia pale. Mm-hmm. Alipomuonyesha baba ikabidi amthibitishia. Akamwambia, "Sasa ni lazima mimi nifanye hichi kitu kwa sababu unajua wazi mimi nimekuoa huko ndani. Lengo na madhumuni tunatafuta mtoto." Sasa kama tunatafuta mtoto alafu nimeshakuhangaikia kwa muda mrefu nashindwa jinsi ya kujisaidia. Kwa hiyo nimeona ni niwe na huyu binti ni zae naye. Na ikiwezekana anaweza akawa mke kabisa, alafu wewe ukaangalia sehemu ya kwenda. Yaani kikweli mamangu tu alivyoambiwa hivyo. Kikweli mimi mwenyewe tu binafsi. Kwa kweli niliumia sana. Roho yangu iliniuma sana. Mama alivyokuja kunambia hivyo. Sababu asubuhi yake tumeshinda, yani hatuna raha. Unajua mtu Unapokuwa katika hali fulani mamangu katoka katika mazingira magumu anaanza sasa hivi nimepata mwanaume ambaye ni bosi na hisi kwamba hapa nikiwa nitabadilisha mazingira yangu nitaenjoy life na nini alafu inakuja tu ghafla hii situation inabadilika ghafla unakuta kwamba eti unatakiwa hapa utaondoka kutokana na mazingira alafu kwamba kutokuzaa ni mipango ya Mungu sio kwamba yeye amejipangia na yeye anataka sana watoto kwa sababu hafikiri kukunizaa mimi peke yangu tu anafikiria leo na kesho aongeze mtoto mwingine umeelewa kwa hiyo basi katokea baba ugomvi ugomvi ulianzia pale mamangu akawa amepewa talaka paka anapewa talaka ndio miaka mitano mimi nimefikisha miaka mbili Mm-hmm. kwa sababu amemoana mimi na miaka saba nimefika miaka mbili Fika miaka mbili kama unavyojua unajua kila mzazi anakuwa na ile akili yake. Mm-hmm. Mamangu mimi alikuwa hana ile akili ya kusema labda nijitume biashara kwa sababu baba alikuwa na hela. Angeweza hata kumwambia naomba msingi wa biashara, tufanye biashara na nini. Lakini haikuwa hivyo ambavyo nafikiria mimi kwa sasa. Mm-hmm. Basi kwa hiyo ilipelekea sisi kuwa katika mazingira magumu. Sasa tunawaza, tunaenda kwa bibi. Bibi mwenyewe ana mazingira magumu. Hapo mmeshafukuzwa ameondoka. Mmeshafukuzwa yani tumepewa talaka. Talaka kapewa mama. Hajaondoka bado. Ameambiwa siku mbili za kujiandaa anatakiwa awe ameondoka pale. Yule binti atabaki pale kama mama mwenye nyumba. Umenielewa kwa sababu mm. tayari ana ujauzito. Kwa hiyo tayari ameshakuwa baba na matumaini ya kupata mtoto kwa yule binti. Ile yule binti hajawafanyia <coughs> ninyi visa wewe na mama yako. Chuchote. Kusema kweli yule binti hakuwa na visa vya aina yoyote wala hakuonyesha dharau. Yaani alikuwa yuko vizuri na alikuwa anamheshimu sana mama. Wala hakuwaombea msamaha. Talaka mli, mama alipewa ngapi? Mama alipewa talaka mbili. Mm. Yes, kwa hiyo baada ya kupewa talaka ikatubidi sisi hapa tukaondoka. Baada mm. ya kuwa tumeondoka ndio tunaanza kuulizana. Sasa hapa tumeondoka lakini tunaelekea wapi mwanangu sababu Tunajua mtu unavyopewa talaka ghafla ile alafu wewe ukicheki au hujajipanga na nini. Mm-hmm. Kwa hiyo ilikuwa kuna ugumu sana ambao ulikuwa unatokea kwamba tunaenda kwa bibi. Bibi mazingira yake tunayajua. Mm-hmm. Bibi mwenyewe kijumba chenyewe cha udongo alafu bibi analala chini. Yaani ulaji tu wa bibi ni masikitiko kwa sababu hata mama alivyoolewa bibi alikuwa anampa kampani sana kwa ukubwa. Kwa basi ilivyokuwa hivyo kuna jirani alijitokeza akasema mimi naomba ni wachukue ni wasaidie na wasaidie kwa ajili ya Allah kwa sababu yule mama alikuwa ni mtu wa dini sana mm. alikuwa ana swali swala tano anavaa majuba anaachia macho akasema mimi nitawasaidia kwa ajili ya Allah 
mimi nawachukua basi tulivona tumepata mfadhili vile tulishukuru Mungu kwa kwetu kusema asante kidogo tumepata tumaini hata la maisha maana tulikuta tumeshakata tamaa kabisa na maisha basi baada ya kuchukuliwa pale tukaanza kuishi pale kwa yule mama lakini mimi sikuridhika kwa sababu tulikuwa tunakaa kwa yule mama sisi wote hatuna kazi hatuna biashara tunamwangalia yule mama hiyo mama yuko peke yake au anaishi ana mume wote tu ni washika dini umeelewa mm. basi tumekaa kwa yule mama tumekaa kwa yule mama baadaye sasa nimefika umri kama wa miaka 13 14 hivi naenda mm. basi kaja ikatokea kuna rafiki yangu akanifata akaniambia di kuna sehemu nikikupeleka utaweza kufight life nikamwambia ni sehemu gani nilijua labda amenitafutia kazi labda au kuna sehemu unaweza kupiga kidili fulani hivi ukaingiza hela akaniambia sisi huwa tunaenda kuna simu fulani huwa tunajiuza kuna hela sana nikamwambia mimi itakuwaje kwa sababu umri wangu bado ni mdogo nitoke hapa niende nikajiuze umri nilokuwa nao istoshe naweza nikapata maradhi Mm. Sijawahi kufanya mapenzi bado ni binti mdogo sana itakuwaaje sijali di atakufundisha na nini da Kambia basi sawa nitajaribu lakini mamako usimwambie basi mimi niko siku hiyo niliamka asubuhi sana nikawa nimeenda kule asubuhi asubuhi yeah. nikapita kwa yule rafiki yangu nikamjurisha nikamwambia basi vipi tunaweza Shinyanga huko bado Yes mm. Tabora Tabora eh Tabora mjini sapo Mm. Mm. kwa sababu mama baada ya kutoka kijijini yani aliolewa tabola mjini sasa. Mm. Mm. Kwa hiyo bado ni tabola mjini. Hata hiyo jirani aliyotuchukua ni tabola mjini ile ile. Mm. Basi nikawa nimeenda kwa yule rafiki yangu akasema mimi kuna mtu hapa ametokea inabidi nikuunganishe naye bwana. Akasema mimi nitaweza akaja. Akaja baba mmoja ni mtu wa makamu. Yaani ukimwangalia anaweza kunizaa. Nikasema mm hapa ina maana leo ndo naenda kufanya mapenzi. Kwanza sijawahi Alafu nasikiaga siju unaumia. Unajua unakuwa na zile hisia tu za kuambiwa na watu kwamba hivi hivi lakini huna uhakika na unachoambiwa. Kwa hiyo basi nikasema basi ngoja nijimlisho jasiri niende kwa sababu nina maisha magumu. Tuna maisha magumu sana pale tulipo tumestiliwa. Muda wote kama tukifukuzwa ghafla itakuwaaje mimi na mama yangu. Basi ikabidi niende. Tulipofika kule sasa. Ugumu ulikuwa naweka kwa sababu bado mtoto mdogo, mri wangu ni mdogo. Alafu yule baba alikuwa anataka kuniingilia mimi kinyume cha maumbile. Unaelewa? Mm. Yaani anataka kinyume cha maumbile. Yaani kwa, kwa Kiswahili cha sasa hivi wanasema kama kwa mpalange. Nikasema ah, huyu baba vipi? Bona ananiingilia anataka kuniingilia kinyume cha maumbile kwa sababu maumbile tu ambayo yameruhusiwa na Mwenyezi Mungu bado mimi sijakuwa sijatolewa ile bikra lakini huyu baba anataka niingilie kinyume cha maumbile inakuwaaje hapa mimi nikawa nimeshindwa na nimeanza kulia nikamwambia ni hapana naomba uniache kwa nini sasa mtoto mdogo mtoto mzuri hivi sijui nini di mimi nitakusaidia tabadilisha maisha yako wenu nikasema hapana hapo mmeshazungumza mmeshatambua na majini mm hapo tushazungumza nini tabadilisha tushazungumza mengi nimeanza kwanza kumpa historia yangu kwa ufupi mm. kwa hiyo akasema mimi nitabadilisha maisha yako di naomba unikubalie naomba unipe moyo wako naomba ufanye hichi ambacho ninahitaji nifanye mimi kwa kweli sikuwa tayari na nililia sana kwa kweli nikabidi nivae alafu nikarudi nikamwambia rafiki yangu nikapita yani ndio mnitafutia mazingira yale yani wewe kumbe ufai kabisa wewe kwa nini nikamwelezea bwana hivi na hivi hivi na hivi mimi siwezi kufanya kinyume na maumbile kwa sababu maumbile tu yaliyoruhusiwa na Mwenyezi Mungu binafsi sijawahi kufanya alafu itakuwaaje nije nifanye kinyume na maumbile siwezi akaniambia basi sawa di nikimpata mtu ambaye wa kawaida tu mtakustua lakini hapo hapo mimi nikakaa nikawaza kwa sababu huwa anapenda kufuatilia fuatilia movie hususan ni movie za kiganga nikasema sasa hapa na unaje nitengeneze situation fulani ili nianze uganga mm. uganga eh yani nianze kuwa mganga mimi mwenyewe kutibia kwa sababu nimeshafuatilia fuatilia movie lakini nikasema naanzaje nikasema mimi nitapandisha nikazungumza na mama kwanza ni tuangalie jinsi ya kufanya. Bas, nikaenda nikazungumza na mama nikamwambia mama, mimi naona maisha yamekuwa magumu sana. Mm, kwa nini unasema hivyo? Eh, mimi nataka niende kwa bibi kijijini. Nataka uende kwa bibi kijijini. Eh, ndio nataka nikaanzishe kufanya uganga kwa sababu pale tulipokuwa tumehifadhiwa sio rahisi kuanza kufanya ujinga pale. Kwa hiyo nikataka mimi nitoke, niende nikaishi kwa bibi, nianze uganga. 
mama mm-hmm. nimwache pale ambapo tulikuwa tumehifadhiwa basi mama kaniambia wewe itakuwaaje sui nini huna hata majini nikaambia mama mimi naweza kupandisha hata kwa kuacti kweli na mtu akakuamini eh <laughs> mwanangu wewe utajiletea matatizo unajua unapojionyesha kwamba ni mganga wachawi wanakujaribia jaribia sana kwamba anaweza kweli Watakapo kujaribia mwanangu kuna hati hati yawe kupoteza maisha. Nikaambia hapana mama, mimi najua jinsi gani nitafanya. Mungu ataninusuru kwa sababu nimeshachoka maisha haya ni magumu sana. Mm. Basi ni kweli nikasema sasa hapa naenda kijijini. Nikajiandaa mimi nikaondoka tabola vijijini huko. Nilipofika vijijini kule bibi nikampokea tukasalimiana fresh lakini bibi naye nilimweleza ili swala lakini Mm, ili watu waamini kabisa wewe naona utakuwa kama vile uko pembeni unatafsiri tutafute hela bibi mimi naweza kufanya hichi kitu. Kwa kweli bibi kwa mara kwanza alikuwa mzito anakataa. Nikaambia bibi utakufa maskini. Katika hii dunia ukisubiri kutafuta kitu cha halali utachelewa sana. Maisha ni magumu. Bibi akainama, akaniangalia, akasema unachokisema ni kitu cha kweli. Nikamwambia nipo serious. Yes, nipo serious. Nahitaji kutafuta maisha kwa mfumo huo. Mungu atanisamehe ila tatafuta maisha kwa malengo. Nitakapoona nimepata pesa angalau ya kujenga nyumba au ya msingi wa biashara nitaacha. Bibi akasema, "Ah, sawa. Haina shida. Watu wanajuaje? Bibi ikabidi anze kuambia. Mjukuu wangu kaja, katoka zake tabola mjini kaja kijijini. Ah, katoka huko kaja na matatizo, ana majini wa uganga, umeelewa zile? Mm. Kaja na majini wa uganga mjiku wangu. Kwa hiyo saizi ameshaanza kutibia, anatibia. Watu wanamwamini, wakiangalia still mtoto mdogo na majini wanaona yeye huyu mtoto mdogo atakuwa kweli kwa sababu nilikuwa na miaka kitu kama 13 kwenda 14. Huyu atakuwa sio mwonge. Kwa ni mtu mzima tungesema majukumu yamemzidi kaamua kujifanyisha kuwa kama mganga ila kwa huyu mtoto mdogo huyu hapana huyu kweli basi yes basi bibi akawaambia wawili watatu akaanza kuambia sana mimi nikaingia polini nikaenda nikachimba mizizi tu ya miti yoyote ambayo sielewi huyu ni mti gani mti gani nikaenda nikachimba 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 nikaja nikaiandaa ile miti pa hivyo yanda ile miti nikai kwanza nikaianika nilivyoianika nikaitwanga kusaga nikasaga nikawa ya unga unga kila mti na kila kila dawa na kopo lake kila dawa na kopo lake kila dawa na kopo lake peke yako yes nguo nyeupe nyekundu pamoja na nyeusi nikaenda nikanunua dukani nunua dukani nikaja nazo nikata nikatandika kuna chumba fulani tu hivi na hivyo ni nyumba ya udongo tu ya bibi kwa hiyo nikaja nikatandika tandika mle ndani niliotandika tandika mle ndani nikasema sasa hapa hata mtu akiingia atasema kweli bado kibuyu kwa sababu kule vibuyu buyu mashambani vinapatikana nikaenda nikaangalia vibuyu buyu vya kuja kupamba ndani hata mtu akiingia eh kweli kwa hichi doctor um basi nikajivisha ujasiri ni kitu cha ujasiri kwa mtu mwingine hawezi ni ujasiri ambao niliweza kufanya mimi ukiwa na miaka 10 yes, na 3 yes nikiwa na miaka 13 nikasema hapa ndio nitafute hela kaangalia dawa za unga unga nika Jaza unga unga pale nikajaza nikasaga saga fresh kabisa. Kwa mteja wa kwanza alikuwa ni rafiki yake bibi. Nataka niangalie lamli nikamwambia basi sawa. Mimi nikapandisha. Unapandisha aje yes. sasa? Yeah. Nilijifunika shuka nyeupe nikajifunika na ile shuka nyekundu kama nilijifunika shuka. Ah. Toka matatizo sana. Ah, Mimi wako kimbi asema waonga sema kweli. Akasema kweli. Ya. Ya. Basi kutatu aje rudi kataa kubali kweli. Na. Kuna ni kuna alama chanjo wewe usiku. Akasema kweli. Eh niviona kaingia katika ile situation nikasema eh kasa hapo ujuaje kwamba siku tatu mume wake ajarudi hapo si nimekadiria tu au bibi kakwambia ah no yani hapo sasa si unakadiria tu unajua unapokuwa na hisia za kumwangalia tu mtu nimekuwa na kama psychology naweza nikamwangalia hivi mtu nikamkadiria kwenye matano sita kwa kuta mawili ni ya kweli umeelewa hmm. kwa nilifanya vile baada ya kufanya vile nikaona naitikia kweli lakini 
sina ndicho kuwa natambua ila nilivyo mwangalia tu psychology yake nikajua huyu anaweza kuwa na tatizo hili na tatizo hili na tatizo hili kwa hapo nikaambia sasa hapa ukagundua sasa kwa psychology kwamba ana tatizo hili eh kwa hiyo nikapandisha pale vile nilivyopandisha nikawa nime nimemwambia hapa inahitajika kama laki mbili kuweza kumaliza tatizo lako kiujumla kasema mimi sina kitu nitakupa kama laki moja nikasema asante Mungu laki moja nyingi ni maisha haya kaambia basi utaongeza hata 550 unajua swahili unapo nani bei ile ile hata unapoenda dukani nauliza nguo ifu shingapi 550 mtaambia 550 ukimwambia tu na 45 akikubali haraka haraka unahisi hapa nimepigwa hapa mbona akakubali haraka kwa hiyo lazima kidogo ushereheshe bana hivi na hivi hivyo kwa hiyo nikamshereheshe hapa nikaambia hapa tatoa kama laki moja na nusu akanambia laki moja na nusu ngambia yes hapana nifanyie laki moja kaambia basi sawa nitakufanyia kwa sababu uko karibu na bibi nitakufanyia akatoa pale 70 30 akiona maendeleo basi amini nilichokifanya pale nikamwangalizia mizizi mizizi nikamwambia hii hapa dawa hii ndio kachemshe unywe kutoa hiyo alama ambayo yuko kiona chako eti eh kuna chale chale nimechanjwa chanjwa au ni sielewi kabisa kani basi kuchukua mizizi na takachemshi ili mwanaume wako arudi kuna dawa hapa inaitwa mlipulipu hii dawa kazi yake kulipua inaenda kulipua moyo wa mwanaume wako kwa sababu kule aliko na imani kabisa hawezi kufanya kitu cha aina yoyote atakaa atakusudi atarudi ata hawezi kufanya hana ujanja hawezi kuondoka kweli eh kama kile dawa inaitwa mlipulipu nikamfungia ni dawa kweli au na yeye uelewe umeitungia nini Nimetunga tu yani hiyo dawa sio kama nimechimba kuna mzizi fulani kule kwetu unaitwa mzima mti wa mzima. Mm. Mm, mtu wa mzima. Eh mti wa mzima ni ni mti ambao pia wa, mbali na kuakti ni mti ambao una, una maajabu yake mti wa mzima pia. Mm. Inawezekana ikakusaidia mzima ukakusaidia kwa imani. Mm. Kama umeshati ya imani kwamba huu mzima mimi utanisaidia hichi nilicho nacho unaweza kukusaidia kwa sababu una, ma, una maajabu mengi. Ndio mm. maana ukaitwa ni mti wa mzima kwa sababu Unaweza hata uka, uka, uka pata stroke na nini ukautumia ule ukakaa sawa ndio maana ukaitwa mti wa mzima unatibu magonjwa mengi ila kwa sababu nilikuwa tunalitambua hilo ndio maana niliutumia ule kwa hiyo wewe ukauita mlipulipo aliyekuwa hiyo e, ni mzima yes ehe nikasema huu mlipulipo nikamke ambia hmm. mlipulipo nikamwandikia kuchoma ni utachoma saa saba afu utachoma na saa tatu utasoma mwandikiaje kusoma ujue mm? A, kipindi hicho sasa ninaweza hata kuandika si nilikwambia baada ya kusogea sogea nilijifundisha fundisha utundu utundu mm. e, kwa hiyo nimemwandikia pale lakini kuandika kwenyewe ndio hivyo hivyo yani sio kama ninaweza vizuri kuandika kwenyewe ndio kama hivyo tu mm. nikamwelekeza nikamwambia hapa utachoma subu, saa saba na saa tatu ya usiku kwa sababu naamini kabisa wanasema kwa kufuatilia kwangu na utundu wangu saa saba ndio mida mizuri ya mapenzi hata kama unaenda kumwendea mpenzi mida ya saa saba ile ni mida mizuri kwa hiyo nikamwandikia kwa chome saa saba na hivi nikamwelekeza pale mchana usiku eh saa saba mchana usiku saa ya mchana mm-hmm. na saa tatu ya usiku basi nilivyokuwa nimefanya vile akaondoka ile mama kweli akaenda akatumia huku naendelea kupata wateja wengine kwa siku wawili mm. kwa siku watatu basi yule mama kule alirejesha mrejesha kwamba imemsaidia na mme wangu leo kapiga simu kama siku tatu kapiga simu anarudi ni unapotengenezea kitu imani hata kama ni chakaata mchanga ukiutengenezea imani kwamba mm, mimi naumwa kichwa ila nataka niutumie huu mchanga kama kuniponya kichwa unawezekana kwa kuponya kwa imani yako yani unapokuwa na imani umejitengenezea imani yako katika nafsi yako we mwenyewe inakujenga pia <coughs> basi sasa ilivyokuwa imemsaidia vile anasema kapiga angalau hata simu leo alafu kanisalimia na nini na nini kaambia basi sawa usijali kila kitu kitafanyaje kitaenda sana kaendelea endelea kutibia nimemaliza kama mwezi hivi kwanza kuna watu walikuwa wanaenda wanapeleleza kwa sababu unapokuwa mganga unakapata kama maarufu kama mtaani kwa ghafla kwa hiyo watu ni mtoto mdogo dawa zake zinafanya kazi mama watu wanakuja basi kwa hiyo kuna watu walikuja kaongea na bibi wakasema Huyu anafanya uganga, anafanya uganga katika mazingira yapi? Kwa sababu kufanya uganga kiserikali unatakiwa uwe na kibali. Ana kibali cha serikali? Asema mjukuu wangu ana ila yupo katika mpango wa kutafuta. Kwa sababu atajitahidi, kwa sababu kazi kaipenda, atajitahidi atatafuta kibali kutoka serikalini. 
basi baada ya kusema hivyo wale watu wakaondoka juni yake alikuja na mama mmoja sasa alikuja yule mama <coughs> kumbe yule mama hana tatizo hata ile ila akaja kuni challenge anione uwezo wangu kwamba kweli ni mganga anasaidia watu au ni mwizi wa pesa yani kaja kupima hana tatizo lililo mleta ila akasema mimi nimekuja na matatizo nahitaji upandishe unihudumie nikasema mm, nipandishe nikuhudumie mbona kama umekuja huko yani unajua kuna mwingine anakuja unamuona kabisa huyu kama amekuja kuni enjoy yuko serious niko serious basi alivyoonyesha kama iko serious basi nikasema ningoje nikaoge nikaenda nikakoga na yeye anaona maji na yatia tia dawa pale ili <coughs> kumtia imani zaidi yes mm nda nikakoga vizuri nikarudi nikajifunga nguo yangu nyekundu aliza kujifunga nguo nyekundu nikajifunga na nyeupe afu nikachili kama hivi namsikiliza ah no usinisikilize mimi nahitaji wewe upandishe wewe ndio uniambie mimi <coughs> ah wagonjwa wengine walikuwa wakija unawasikiliza matatizo yao kwanza ah ah eh wengine itabidi nijue kichwa mm. chake kwanza ili mimi nipate pa kuingia sasa umeelewa mm. kitu ambacho unachokifanya kwamba unatafuta pesa inabidi uwe mjanja mm. ili kuipata hela ya mtu ucheze sana wa mjanja kwa hiyo nilikuwa mjanja kidogo nisikilize kidogo background ameanzia wapi okay je nitumbukie nikiongeza yangu matatu mengi ulio ya hadisi yao mwenyewe mimi elewa paka hapo kwa hiyo mengi unamrudisha na yako kile yale eh ila lingine naongezea watu ataamini eh mbona kapatia mbona kapatia kumbe mengi ameyazungumza yeye bila kutambua kwamba ameyazungumza kwa ndio kitu ambacho nilikuwa nacheza nacho sasa yule alikuja ni mjanja kani mm. cheze naye kwanza amekuja na nini mm. kwa nasema gamada nijue kwanza mada nini ili mm. nikidadavua ile mada ndani ya mada ni stoke umeelewa mm. yule akawa mjanja kanaambia no siwezi kuje kujielezea naomba niambie wewe ni mganga kwa hiyo mganga anachoamini huwa anatambua kabla nasema mm. basi sawa nikapandisha pale nilipopandisha sasa nikaanza kumwambia wewe unadaiwa kodi na hapo sasa hizi unatolewa vitu <laughs> na uangalie mama mwenye nyumba yako ni mchawi sana ni mchawi anakuua nasema mm hii michezo tunachezewa hii akasema pale pale ulikuwa unasikia eh e, akasema hii michezo hii kaambia unasemaje akasema hamna ulilopatia hata hili kwanza hapa mimi nimekuja sina matatizo Yes, hapa nimekuja mimi sina matatizo. Yes, ila kuna tatizo tu nilikuwa nalo ni labda mrefu nilijua labda utaliona tailo. Nilifukuzaga kazi na bosi wangu muda ghafla tu bila kujua tatizo lakini sasa hivi nimetafuta kazi sehemu nyingine nimepata. Lakini nilijua labda hata utaona hilo. Lakini kumbe sio. Kumbe wewe ni mjanja sana. Na alafu tunaomba naomba unionyeshe kibali cha serikali. Akajifanya kama mimi ni mjumbe wa sekta za mtana nini kwa hiyo naomba unionyeshe kibali na kama una kibali tuongozane mpaka polisi akanichinjia mlendani sasa mimi nikaona hapa huyu ni Lenai sana mmoja nikamwambia sana mama nikwambie kitu <coughs> mimi naomba nikupe kama 150 ili ili tatizo tulimalize wenyewe ndani sije katokea mtu akatambua au mtu akajua nini kinaendelea umeelewa mm. akasema kama utanipa 150 ili tuyamalize huko ndani basi wakikishi nisikuone unaendelea kutibia kwa sababu unapotosha watu naongopea watu kwa sababu sija kuelewa unajua kwamba katika uganga afadhali ukosee dawa unapokuwa mganga wa kienyeji kwenye lamli unatakiwa utengeneze lamli ya kweli alafu hata kama dawa huna basi wewe huna yani ukimweleza mtu katika matatizo yake kumi ukamweleza tisa labda moja tu ndio limekuwa kama limeenda tofauti mtu ni rais kupata hata umwambia paleta milioni kumi kasha vurugwa nielewa mm. kwa sababu unapokosea tu kwenye lamli mtu anajua kabisa hapana mm. siwezi kupewa dawa ya mtu anayeumwa malaria wakati mimi naumwa labda kifafa umeelewa kwa ni vitu viwili tofauti ya viingiliani kwa ikabidi tukamaliza na mle ndani kweli nikampa kama 50 mle ndani baada ya kumpa 50 yule mama akawa katoka haya mimi naenda hata bibi akujua nini kinaendelea toka hapo mimi nikamuita bibi mita bibi nikazungumza naye nikamwambia bibi hapa kuna tatizo limejitokeza. Umemwona huyo mama aliyetoka akasema yeye hey, mjukuu wangu, huyo mama ni mjanja. Mjanja eh, hey, kanigundua sera zangu. Eh? 
hivi na hivi hivi na hivi nikamwadisi hapa mimi nimechemka. Kwa hiyo kama nimechemka huyo mama kanijia juu hata kunipeleka polisi. Na anasema lazima niwe na kibali akasema hata mimi kuna watu walishanijia wakaniuliza kuhusu swala la kibali cha serikali kwa sababu huwezi kufanya mganga na huwezi kufanya uganga bila kibali na istoshe we ni umri wako mdogo sana lakini kabla ya sababu bibi mimi najiuzuru uganga na acha kwa sababu sasa hivi kidogo naweza nikafanya hata mambo mengine tu hata kama biashara au nini kwa sababu kidogo nimekuwa na msingi wa hela kidogo japo sio kubwa sababu nikuta hapo nimeanza kuanga na kama mwezi tu umeelewa hasa na mambo yenyewe ndio yamekuwa kama hivyo kwa hiyo ikabidi mimi stop wakati huo umeshajua yule mama alitoka wapi alitumwa na nani kuja kukuhoja ya maswala yani sijajua simjui yule mama mimi simfahamu na yule mama jinsi alivyokuja muonekano wake tu unajua bosi na nilipanga kama angeingia kingi kwenye lamdi akasema lamdi ni kweli yani nilikuwa nimepanga kwamba hata kwenye pesa ni mpige pesa kwa sababu muonekano wake tu ni muonekano wa hela jinsi alivyokuwa muonekano hmm. wake tukimwangalia yule huyu hapa huyu bosi huyu huyu mke wa bosi muonekano wake kwa hiyo nilifly kuona mteja kama yule Ukaamua kuacha uganga. Mm, nikaamua sasa kujiuzuru nikachoma choma vitu vile vyote na by the way hakuna kulikuwa kuna cha kusema labda kuna dawa na uhakika hii na tibu hiki na tibu hiki. Kulikuwa kuna mambo mengi mengi panado nilikuwa pia nimezisaga zimekuwa za unga kuna mkaa wa unga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa tu vya kawaida nikaamua kuvia kuachana navyo. Panado unasaga zile za unga? Yes, nikazisaga yani zikawa za unga ili mtu akija unaona umempa dawa nyeupe. Kuna dawa fulani hivi inaitwa unyota inaitwa mm. dawa ya ku, ya nyota. Iko nyeupe tu kama hivi kama karatasi. Mm. E, hiyo dawa ipo. Inakuwa ni e, hiyo ni ya kweli inaitwa unyota nyeupe. Kwa hiyo mm. mtu akija na mikosi yake ukimpa ile anajua anaenda kukosha nyota. Yenyewe nyeupe kabisa kama hii shati. Mm. Basi kwa hiyo ile bado nilikuwa na waongo pia hiyo nyota ukakoge. Kwa hiyo mm. mtu ananielewa basi sawa. Basi nilivyoamua kuachana na ule uganga nikabidi nikasema sasa hapa kama naachana na uganga ni rudi zangu kwa mamaangu lakini wakati huo mamangu alikuwa juu huku kama nimeshaanza uganga japo nilikuta nimeshamdokeza kule mm. e, wakati natoka kule mjini kurudi huko kijijini kwa bibi kuna taarifa alikuwa nazo mimi nimemwambia nimemdokezea tu kama kumuomba ushauri japo kuwa kulidhia kivile lakini niliamua tu kuchukua majukumu ya kuondoka kurudi kijijini umeelewa mm. kwa nikaamua kuchukua tena jukumu hatua la kusema mimi narudi mjini nikamsaidie mama mama kule amehifadhiwa tayari ile ushapata pata kile e, ila nisha zipata pata kwa kama na laki sita saba hivi. Mm. Basi nikaondoka zangu paka kule mjini, nilipofika mjini nikaona sasa hapa itakuwa fursa. Tupange chumba tununue vitu vya ndani, tuangalie jinsi ya kufanya kama kuna biashara yoyote ni mwanzishie mama akae au mimi kama nitafanya tuendelee kufight. Kwa hiyo ikabidi nikarudi paka pale tulipokuwa tumehifadhiwa. Nikabidi nitoe shukrani na shukuru sana kwa wema lakini Ah leo na habari njema nimekuja kumchukua mama yangu na tumepata mazingira ya kuishi chumba. Mm. Nikasema hapana endeleeni tu kuishi kwa sababu hapa amdaiwi kodi na nikasema hapana. Umesha tusaidia sana. Huu muda inafana sisi tujipiganie ili akili zifanye kazi. Sio rahisi kuendelea kukaa kwa mtu alafu mtu ameshachukua majukumu ya kukusaidia. Inakuwa ikai sawa kwa upande. Kwa hiyo ikabidi wale wakakubali kamchukua mama tukaisha tafuta chumba kalipa kodi ya mwaka mzima na unajua tabora ya vyumba sio bei kubwa mm, tabora ya vyumba sio bei kubwa chumba cha 1015 cha umeme kikubwa kwa hiyo nikalipa mwaka mzima pale kalipa mwaka mzima tukaenda kununua vitu vya ndani nini baadhi tukaanza tukaanza biashara nikamfungulia mama nikakaa nikawa nauza mimi siingia naenda mama biashara gani mm? kuna biashara ya nguo nilimfungulia shuka za mitumba kama nauza ndio ni kwa nazifata na yani hapo akili imeshaanza kupanuka kwa sababu mm. unajua unapokuwa mtoto mdogo afu unapitia changamoto nyingi kuna ile hali fulani unakuwa akili yako inakuwa yake ya kikubwa hapo mm. na miaka 15 16 hivi ni binti tu ambaye unaweza ukaoa ukaweka ndani japo umri unaonekana kabisa ni bado na mwili mdogo mm, vile na mwili vile vile ni mwili mdogo basi kaanza biashara ya shuka pale za mtumba ni mwaga zingine zingine mimi natembeza bi mkubwa nimemweka pale amekaa Mm. Kili katika tembea tembea yangu siku nikakutana na mwanaume mzuri. Mwanaume akaniita akaniambia, "Wewe dada njoo, wewe dada njoo." Nikaenda akaniuliza unaitwa nani? Nikaambia mimi naitwa Love D. Love D, eh. Hey. Unauza nini? Nikaambia mimi nauza shuka za mitumba. Naweza kuona nikaambia sawa, kuona ndio mwanzo wa kununua. Nikamshushia, 
akaangalia akapenda shuka kama mbili hivi nyeupe na nyekundu akawakachukua kanaambia naweza kupata mawasiliano yako mimi nikaona kwa sababu kasha kwa mteja kasha nunua sio rais kumnyima namba simu kwa sababu uwezi kujua kesho anaweza akazihitaji tena zile shuka mmenielewa mm. kwa nikabidi nikamwachia namba yangu ya simu ni kijana mweupe nzuri yani ukimwangalia utafikiri mwarabu fulani mm. na hata nyumba alioniita ni nyumba nzuri sana nyumba kubwa nyumba ya kifahari basi tukaachiana mawasiliano pale baada ya kumwachia mawasiliano mimi nikawa nimeondoka Naondoka nikawa naendelea kuuza shuka na tembeza. Mama nimemweka pale kwa sababu unajua mama hawezi kuzulula zula. Kwa hiyo nimemfungulia pale anapiga pale. Kidogo tu na maisha magumu. Kidogo mm. tuna at least. Mm. Sio maisha mazuri wala sio mabaya. Tupo katikati. Kidogo pana upenyo fulani. Kwa hiyo ikaenda, ikaenda. Yule baba, yule mkaka aliyochukua namba za simu alionua shuka mbili, akaanza kuwa analitaka kimapenzi. Mimi nikaanza kuwa namkuepa kesho shokoto kwa sababu ni yani anakutakaje anakufuata ananipigia simu mm. tunaongea at some time ananiambia njoo tupige story hapa ulipokuja kuniuzia mashuka tunaenda tunapiga story ambapo ni kwake sasa yes ambapo ni kwake sasa yeye mwenyewe tunaenda tunapiga story <coughs> na story ambazo mlikuwa mnapiga kikuita ni story gani Soli tu za kawaida za maisha vipi unaishi na nani unaishi wapi nini vipi nitapata leo kampani yako sio nini yani kuna vitu ambavyo yeye alikuwa akikaa anazungumza na mimi hmm. basi ikaenda ikaenda siku yake akaniambia naomba leo ufike nyumbani Tumetongozana kwa muda kama wa mwezi hivi nilikuwa namzungusha zungusha kidogo na mimi upendo kama ukaanza kuingia kwake sasa sasa huyu kwa nani kwenye mahusiano sio mbaya. Kisa vigezo gani ulivizingatia? Mm, kwanza niliona na maisha mazuri na isitoshe nikiangalia mimi bado na maisha magumu kwetu. Mm. Nilisi kwamba atakuwa msaada kwangu. Kitu kingine alikuwa na mvuto. Muonekano wake ulikuwa na mvuto sana. Yaani alikuwa anavutia kiufupi. Mm. Alikuwa anavutia sana. Kwa hiyo nikasema wewe nikiwa naye wewe bonge la insamboi alafu na hisi kama maisha yangu hapa nitatoboa kiaina. Basi nikaanza kuwa naye kimahusiano. Kaanza kuwa naye kuna vitu vilikuwa vinanishangaza. Mm. Sababu kwanza alinipaga picha. Mm. Wanipa picha akanambiaje hii picha? Usiende ukaiangalia ukiwa na watu. Hii picha utakuwa unaitazama ukiwa peke yako. Nikamuuliza kwa nini akasema hapana usitake kuuliza maswali. Yaani umeshaambiwa hii picha ukaitazame peke yako na maana yangu sio ukaitwe nje ukaitazame na watu umenielewa basi mimi nikamwambia sawa lakini nilitaka ni, ni semi naenda nataka nikatazame na watu afu nione nini kitatokea umenielewa mm. <coughs> kweli picha nikaondoka nayo kaifinga nikawa natizama mwenyewe natizama siku ile alikuja rafiki yangu ambaye nimepata bonge la insamboy eh wewe huyo eh hmm. unje nikuonyeshe nikaenda kuchukua ile picha nilioichukua hivi kushika kuiangalia picha ipo kwenda paka nje picha inaonekana nyeupe kama karatasi. He. Kuna picha tena. Mm, kasim, he. Picha ilikuwa kwenye nini? Picha tu, picha tu hivi. Kama kawaida yes, tu. Yes, kama kawaida. Kwa akasema, "Eh, love di, mbona hamna picha?" Nikaambia, mm, "Itakuwa nimesahau. Itakuwa picha nimeacha ndani, alafu mimi nimefanyaje? Nimechukua karatasi, nikarudi." Lakini acha, ah, "Hao itakuwa nimesahau." Nikaenda nikaangalia hapa, lakini nikiingia ndani inaonekana ni sawa. Mm. Sasa nikuta nishasahau hiyo kauli ya kusema ukaangalie picha peke yako. Mm. Nikuta nishasahau. Basi nikafika ndani kule nikarudi nikaona ah kumbe ndo nikakumbuka kauli yake alisema hii picha nisitazame nikiwa na watu. Hii picha niitazame nikiwa peke yangu. Kasema okay sawa ina shida kwa sababu imekuwa hivi. Basi nitaangalia jinsi ya kuongea na rafiki yangu anielewe hii picha niache tena nikaiacha na kambi ah bwana ile picha sio imepotea sije vipi hata sielewi ila ni nzuri kweli eh basi sawa kaendelea baada ya nikampigia simu nikamwambia picha haionekani nilikwambia picha utazame na nani peke yangu ya ukitazama mwenyewe unaniona hmm. nikasema kwani ile picha wewe mchawi au umeifanyia mambo gani akasema no nimekwambia hivi hii picha tazama mwenyewe basi ikaendaenda ikawa sasa naweza nikatembea sometime nikatongozwa tu labda na mwanaume kama hivi tukapeana namba yeye anajua ananipigia simu vipi safi eh naona mwenyewe unajiachia tu nimejiachia nini 
Naona sasa hizi kila mtu nampa namba yako naona ah. Sasa mimi kwa haraka haraka nilikuwa na hisi inawezekana wakati napewa namba ya simu alikuwa yupo sehemu mimi sikumuona. Kwa hiyo sikuweza kugundua kwamba labda hivi hivi sikufikiria hivyo. Sasa ikawa inanipa wakati mgumu sana wa kufikiria kwamba ni kwa nini anatambua vitu vingi kabla ya mimi kumwambia kwamba unakuta tu ametambua kwamba kuna hichi ulifanya jana ulikutana na mtu fulani kawa hivi yani anakuwa anatambua vitu vingi lakini sikuogopa sana lakini kaisi huenda upendo wake kwangu ananifuatilia nyuma nyuma bila mimi kufanyaje bila mimi kujua kwa niliendelea kujitia moyo basi imeendaenda kwa muda kama miezi mitano minne hivi nikapata ujauzito hmm? pata ujauzito wa yule kaka Hivyo pata ujauzito akawa ameshatambua mimi na ujauzito na amezungumza mpaka mtoto nitakayejifungua una ujauzito wangu na utajifungua mtoto wa kiume nikamuuliza kwani umejuaje na kwanza hebu leo naomba nikuulize mbona unatambua vitu vingi sana pasipo mimi mwenyewe kutambua kwamba wewe una vitua wapi akasema hivi weka usubiri mtoto wa kiume wewe una mimba basi usitake kuyajua yote hayo mm. mimi kwa kweli sometimes nilianza kumuogopa mm. au sipo na mtu wa kawaida anaweza inawezekana kawa ni mtu wa kawaida kweli kwa muonekano wake na jinsi anavyozidi kutambua mambo bila yeye kuambiwa vitu vingi anavitamka basi niendelea kujipa moyo kweli niendelea ule ujauzito baada ya kufika miezi kama tisa hivi pa. Siku ile nilipigia simu, kaniambia di uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akasema na kuomba. Nikamwambia hivi wapi? Akasema na kuomba njoo nyumbani mara moja. Nikamuuliza kuna nini? Akasema njoo. Na shida sana na wewe. Basi mimi nilivyosikia anasema na shida sana na mimi nikawa na okay sio kesi nikamwambia kuna kazi hapa naimalizia afu nataka nipike nile faster nitakuwa nimefika hapo sio muda mrefu akanambia haya sawa nategemea kama masaa mawili mbele utakuwa umefika kweli mimi nikafanya shughuli zangu faster nikawa nimeenda pale ambapo kwake ye mwenyewe ni nyumba ni kubwa sana na pale anaishi mwenyewe peke yake bonge la jumba ni kama ni, ni, ni kama nusu gorofa lina gorofa mbili tuseme. Mm. Ni nyumba kubwa sana afu nzuri safi. Mm. Sasa nilikuwa nashangaa huyu anaishi hapa peke yake pazuri hivi. Nani anayemfanyia usafi? Nilikuwa najiuliza hivyo vitu lakini siweza kupata majibu kwa haraka. Basi sasa nilipofika pale tukapiga story. Tulipopiga story nimeona kama nusu saa nikasikia tumbo linaanza kuniuma. Tumbo linaniuma sana, sio kidogo. Nikamwambia tumbo linaniuma sana. Sasa kutokana na hali nilokuwa nayo na huu ujauzito nahisi kama sipo sawa nahisi kama japo sijawahi kuzaa kwa sababu ilikuwa ndo first one nahisi kama ndo kile kinachohadisi wagwa na watu kwamba ni uchungu nahisi kama uchungu akasema usijali upo mikono sehemu salama ndo nilichokuitia mm kombe alikuwa anajua yani yes, kufungua siku hiyo ikastuka nikasema ndio ulichonitia akasema yes ndio nilichokuitia natambua kabisa kwamba leo napata mgeni ndio maana nilikuita ah, kwa kweli nilikaa nikafikiria sana nikasema hmm. hivi kwa mazingira haya inawezekanaje mtu akagundua kwamba leo unajifungua hivi na hivi nikamwambia kwa hiyo sasa kama umegundua na umeamua kuniita nije hapa means kwamba utaweza kukabiliana na ili tatizo wewe kwamba utanizalisha au itakuwaje akasema naam akasema mm. hapa pazito hapa sijamaliza kuongea vizuri tayari nikaona naanza kupushi kusukuma ni mtoto anatoka akampokea vizuri lakini kitu ambacho kinanishangaza ni pale alipompokea mtoto tu pa na kuja kuzinduka hivi ni muangalie mtoto naona mtoto hamna mtoto kwenye mkono wake hana lakini mimi nishajifungua kutumbo sio kubwa. Lakini mtoto sijamuona, sijamtia hata machoni hivi. Hmm. Nikaambia mbona mwanangu yuko wapi? Kwa sababu nimejifungua na mtoto kalia kabisa nimesikia akiwa anatoka na akalia. Mwanangu yuko wapi? Akaniambia, "Una wasiwasi na mimi?" Nikaambia, "Yes, na wasiwasi." Kwa hiyo unahisi kwamba sio mtu salama kwako? Nikaambia, "Hapana, sijamaanisha hivyo." Nahitaji tu nijue mwanangu yuko wapi. Akasema usijali mwanangu yuko mikono salama. Mm. 
na umuoni. Yes, nikasema mwanangu yupo mikono salama, mbona simuoni? Na kama yuko mikono salama naomba angalau ni mshiki. Nakasema hapana, mwanangu mwanao yuko mikono salama na sasa hizi analelewa. Mm. Yaani hata sijamnyonyesha inawezekanaje? Akasema ndio hivyo elewa. Kuja nikupelekee maji ukaoge. Kwanza hata jinsi ya unge yake na macho. Kwanza kitu ambacho kilinitisha zaidi hiyo siku nilivyojifungua afu mtoto akapotea. Hilo ni tukio ambalo lilinitisha. Na kitu kingine macho yake hayatulii. Yaani ni mtu ambaye anapepesa macho sana. Cha 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 afata kikukaziwa macho hivi. No. Yaani ile macho yake ya kawaida tu. Yaani hatulizi macho. Yaani uweze ukamwangalia hivi kwa muda mrefu. Yaani kuna hali fulani. Sijui I don't know sijui ni kitu gani ambacho anacho. Kwa hiyo mimi nikaanza kuwa na muogopa. Nikasema inawezekana mimi nipo na mtu ambaye si sahihi kwangu. Hivi ni binadamu wa kawaida au ni jini? Nikaanza sasa kujiuliza maswali. Akaniambia umeshaoga au umemaliza eh? Sawa, unaweza kwenda kupumzika. Nikaambia hapana mimi nahitaji niende nyumbani. Utaki kupumzika hapa? Nikasema hapana kwa kilicho nitokea kinanipa maswali na mawazo na hata nguvu ya kupumzika hapa kiukweli sina. Akasema da. Kwa hiyo uniamini. Nikasema hapana. Fadhali ningemuona hata kwa macho. Sijamuona mwanangu. Akasema basi sawa nenda atakupigia simu baadaye utakuja kumuona. Mm. Ah mna kwa kweli nikasema haya sawa lakini naondoka nikiwa najiuliza maswali sana kwamba hii kitu ipoje imekuwaje kuaje. Hmm? Basi mimi nikaondoka, nafika nyumbani, sikukaa na lile jambo. Kuna rafiki yake mama jirani nikaanza kumuelezea sasa. Mm, nikaanza kumuelezea bwana kuna hiki kuna hiki kuna hiki kuna hiki akasema, "Eh! Huyo jini shauri yako na utapata matatizo ya tali. Huyo jini akaanza ile hali ya kunitisha mimi. Kwanza nimeshaogopa mimi. Alafu na yeye ananitia uoga zaidi. Nitegemea nitaipata faraja kutoka kwa. Mwamwambia mama yako. Kaambia mama bado sijamwambia hata sijafika nyumbani. Nimefikia kwanza hapa nipate ushauri. Akasema, "Mm. Ataenda kushangaa. Tumbo huna mtoto huna anasema hajulikani." Akasema, "Sasa hapa nafanyaje hapa?" Kwa haraka haraka nikasema, "Hapa sasa. Ngoja niende tu nikajivishe ujasiri, nimuelezee mama. Mwanzo mwisho. Sababu hata mahusiano alikuwa ya juu." ila nilivyokuwa na mimba alinioji nikamwambia mimba ya mtu na anaijali kwa hiyo akuniuliza tena kwa sababu mamangu alikuwa ananikubali kutokana na jinsi nilivyosimama kwenye maisha kupambania familia kuhakikisha inasimama inapata angalau biashara ya kuingiza riziki kwa hiyo hana kauli sana kwangu kwa hiyo nikaenda nikazungumza naye mama pia alishangaa sana kwanza alisi kama ndoto alisema hivi tuko live au tunaota nikamwambia inabidi ufike mahali uamini kwa sababu Vitu kama hivi vinatokea kwenye ndoto afu vinatokea kwenye uhalisia wa maisha ya binadamu. Mm. Basi vile ninamaliza tukuongea naye. Kwanza nilianza kuvuja damu sana. Yaani kesi ya kwamba unaweza kuweka beseni likajaa. Nilianza kupata matatizo na misukosuko kwenye mwili wangu siku kaa sawa. Damu zinavuja. Zinavuja sehemu za asili sana, mabonge mabonge hivi. Sasa nikasema, "Eki nini ambacho kinaendelea kwangu?" kumbe yule jini kule kashagundua tumegundua ile situation kwamba yeye ni jini na kwamba tutamuogopa na vinginevyo kwa hiyo kuna madhara ambayo unapokuwa na jini kuna madhara ambayo unakuwa nayo wewe mwanadamu yani huwezi kuwa sawa kabisa sababu unakuwa umeingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa ulimwengu wa majini kwa hiyo ikabidi tuanze kupambana na lile tatizo sasa tulienda kwa maustazi tulienda makanisani tulikuwa tunamaliza nauli tukisikia siji mchungaji fulani tumemfata kwa hiyo biashara huko zilikuwa kumbuka zinalala kwa sababu sisi ndio vinala familia mama yangu pamoja na mimi hasa kama tunapata misukosuko alafu biashara inashindwa kujiendesha sisi wenyewe tunakuwa tupo katika kuangaikia afya zetu sisi wenyewe kuangaikia afya yangu na kwa kuna mapungufu lazima yatatokea tuliumba sana Yaani tulipambana, tulipambana ndani ya miezi mitatu nilihakikisha kwa uwezo wa Mungu nilikaa sawa kwa kweli nikarudi niko vizuri kwa sababu at sometime nilikuwa nikikaa hata nikilala na uta nipo tupo na yule mwanaume tunatembea chini ya bahari kwenye nyumba za Waarabu watupu tunaenda kutembea yeye yeah, ni chini ya zile chini ya bahari 
kwa zile ndoto zikuwa zina kifiri na kutokwa damu kwa hiyo kuna vitu damu ngine kama vile unastuka afu kitu chenye uelewi kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo nilipambana kupambana mama alipambana kunipeleka kwa maustazi kuna kupambana kuombewa same tofauti mtoto ajarudi mm mtoto hapo ndo imetoka hapo hapo si mimi ndio nimeanza kupata matatizo hapo sasa kwa hiyo mm. mtoto yule hajarudi weka imepotea wala sikuwahi kumuona wala hata kwenye ndoto kwenye ndoto ninaota tu waarabu tuko chini ya bali yani ndoto za ajabu ajabu mara wote mara wote kama nyumba hii ninaanguka nasituka yani kuna mambo ya ajabu ajabu tu ambayo nilikuwa naota mimi basi ikanipelekea mimi kuzidi kuwa na wakati mgumu na hali ngumu nilikuta nimepanda at least kiuchumi uchumi ukashuka kabisa ukashuka mpaka ukabaki uchumi wa wasiwasi yani kama zero um, nikapata kazi za ndani mwanzo nimepata kazi za ndani rafiki yangu alinipigia simu akaniambia kuna kazi ya ndani inahitajika mtu first one nilimuuliza mshahara shingapi akaniambia mshahara laki moja nikastuka kwa sababu nilikuwa nimezoea mara nyingi kazi za ndani ni mshahara wake 4450 nimezidi 60 Ah nikamuuliza kwa sababu najuaga mshahara wa laki moja wanalipa labda wenzetu wenye ngozi nyeupe wa Arabu au wa Hindi ndo nilimuuliza kwamba ni watu wa Afrika kama sisi hapa au ni ni watu ambao weupe watu weupe wazungu siwe akasema amna ni watu wa kawaida tusema lile jumba ni kubwa sana na mpo wawili wote mtakuwa mnaenda kulipa laki moja moja nambia basi sawa nilifly sana kwa fursa ile kwa sababu nisikuwa vizuri nikuta nimeshakuwa uchumi ulikuta umeshashuka sana. Kwa hiyo nilifly na nikajiandaa nikaondoka mpaka Mwanza. Nilipofika Mwanza nikaanza kazi. Fanya kazi mwezi wangu wa kwanza nilikuwa napambana kazi zilikuwepo ila sinajua mnavyokuwa wawili mnasaidiana. Kazi zinaisha haraka tofauti na ambavyo ukiwa peke yako. Kwa hiyo nilifanya kazi vizuri mwezi wa kwanza nikapewa pesa yangu laki moja kama nilivyoidiwa kulipwa laki moja nikalipwa na mimi kwa sababu nilikuwa najiona kabisa nishashuka kiuchumi biashara zinayumba nyumbani kwa haraka sikuchelewa nikawa nimemtumia mama ile pesa laki moja ili endelee kupambana kuikuza biashara nyumbani kule nilikotoka basi nilimtumia mama yangu Tabora akaendeleza na biashara mimi nikaendelea kufanya kazi mwezi wa pili tena nikamtumia hivyo hivyo Nilifika mwezi wa tatu katikati bosi aliingia matamanio na mimi yani alianza kunitaka kimapenzi kuwa ananifuatilia kimapenzi kunitongoza basi ilikuwa inanitia ugumu kumkubali kwa haraka kwa sababu nilikuwa na hofu kwanza pale nilipo mazingira yale yule mama naishi naye vizuri sana nisitoshe na muheshimu sana alafu nifike tu pale mna kufanya kazi kutafsa maisha yangu mimi kiujumla. Alafu nifike pale nianze kutembea tena na yule mwanaume wake. Nikafikiria endapo atagundua itakuwaaje na mimi hapa nimekuja na hitaji vile vile ni nisimame kwenye maisha yangu. Nahitaji nitoke katika hatua moja niende katika hatua nyingine. Itakuwaaje mimi nikitembea naye. Ilikuwa inanitia ugumu sana. Huyo bosi alianza vipi kuonesha matamanio ya kutaka kuwa katika mahusiano na wewe? Amini alianza kunitumia message. Mambo poa. Kwanza mimi nilikuwa na namba ya mama ambaye niliunganishwa na yule mama. Kwa mm. sababu unajua mambo ya nyumbani huwa ni mambo ya mama. Mm. Baba sio sana. Baba anaweza kukuambia tafuta mfanyakazi wa kukusaidia kazi lakini asi pambane na wewe katika laba hii mshahara kupe au ampe mama kufikishie wewe. Mm. Hawapambanagi sana wa baba mara nyingi wenye mambo ya nyumbani. Kamuuliza mzangu nani? Mimi bosi wako wa kiume nikasema ah baba eh hey, mimi baba yako nikaambia basi sawa baba niambie akasema sawa mimi nimekupenda sana binti mm. kwa haraka haraka sikuweza kujibu kwa sababu mtu anakwambia nimekupenda sana mm. mimi nikajua labda kanipenda tu kama mwanaye nikamwambia haya nafanya kazi vizuri yes, kapenda yes kwa hiyo kwa haraka haraka mimi nilimjibu asante akasema sawa akakaa kama siku mbili tena akanitumia message anaambia mimi nahitaji nikubadilishi maisha yako maisha haya ya kufanya kazi za ndani unaweza ukayaacha endapo utakubaliana na mimi nikamwambia unataka ufanye kitu gani kwangu mimi endapo utakubali kufanya mapenzi na mimi kuwa na mimi kimahusiano nataka nikupangie nyumba nyumba ni uishi na wewe kwako 
kuna anaitwa anazungumza na wewe live au kwenye simu kwenye simu tuna chat tu na tukuwahi mm. kuongea hivi labda tukikutana tulikuwa tunaheshimiana sana ila kwenye simu sijajua namba alitoa wapi na hisi alichukua kwa mke wake sasa mm. sijui aliangalia hii namba ndo ya love d ndo akawa ameichukua watu walianza kuchati naye Unajua unapokuwa katika mazingira ya kiumaskini laba familia yako ni familia ya kimaskini na istoshe ushapambana sana ugumu wa maisha ukitaka kunyenyuka unaanguka mimi nakuwa na misukosuko isiyopungua kila siku ni mtu wa misukosuko kuna hali fulani ukielezwa kitu kama hichi upangiwe na hivi na hivyo ukimwangalia istoshe ni bosi unaweza kavurugwa ukasema ila kwa haraka haraka sikukubali nilishika msimamo je kwa upande wa mama itakuwaje mama kwa hawezi kujua sijui nini da wakati anafanya process za yeye kunitafutia nyumba lakini bado stili bado mimi na wasiwasi nimekubali lakini niko mguu nje mguu ndani kilichokufanya ukubali si ndio hivyo amemvumbia kwamba atakupangia chumba atakupa hela ufanye biashara kwa hiyo na ukiangalia mazingira ya nyumbani kwenu afu wendo kama baba wendo kama mama na unapambana wewe mwenyewe kwa hiyo ni tamaa ya maisha mazuri ni hali fulani tamaa ile niingia kutokana na maneno basi mm-hmm. niliponiingia ile tamaa ikabidi nimekubali lakini kabla hajatafuta chumba cha kunipangia mimi binafsi akasema mimi niage niseme mama anaumwa naenda kumuona mama Mm. Ili mradi tukutane lodge. Basi nikamwambia sawa hapo nishamaliza miezi mitatu. Nikamwambia sawa haina shida. Kweli akanihimiza mwambie mama usimuogope akatai. Nikamwambia haya sawa. Kuli siku hiyo mama amerudi. Alivorudi nikamwambia mama hapa kuna habari habari gani? Mamangu anaumwa sana. Anaumwa eh. Hey. Mm. Bwana mimi hajaniambia. Nikaambia hajakwambia tu lakini amenambia mimi ni kwambia mama anaumwa sana na nahitaji company ya kwenda kumkaliza nyumbani kumuuguza kama siku tatu. Kama siku tatu hivi alafu nitarudi. Akasema sawa mwanangu haina shida jitahidi urudi uangalie tu hali ya mama itavyoendelea alafu utafanyaje utarudi. Basi mimi alivyoniambia hivyo nikasema sawa yule mama watu walinipa mshahara wangu laki moja akanipa na 1500 kama ya pole nikamuone mama ni mnulie chochote kitu basi mama haumi wala nini yes hapo mama haumi wala nini ni mbinu ambazo nimezitengeneza ili niweze kukutana na yule baba kama alivyonipanga na mama umempanga akiulizwa aseme anaumwa au bado hujampanga kwa mama sijampanga sijampanga bado kwa sababu jinsi ya kumpanga mama lazima uwe na wena kitu cha kumwingilia kwamba nimpange hivyo kwamba mimi naenda wapi mm. Mm. sijampanga bado ila nawaza ni bado natunga kitu kwamba nitampanga katika mazingira yapi haukuwaza kama akipigiwa akiambiwa akitumia message pole mama fulani niliwaza lakini nikasema hivi ni muombe yeye mwenyewe anishauri tunamwambiaje mama basi mimi nilitaka huyo baba sasa eh huyo baba bosi wako yes takavokutana mm. mm. nimwambie lakini unajua kwamba yule ni binadamu na amesikia mama anaumwa anaweza pia ikamgusa kwa hiyo anaweza akahitaji kujua hali yake na kuaje tunafanyaje kitu ambacho nilipanga akaniambia usijali mimi nampigia mama basi tu wakati tukichate mimi nimeondoka kwanza kanisindikiza yeye mpaka stand na gari bosi wa kiume wake wa kiume huyo kanisindikiza kwa sababu si anajua tu ni bosi wake Mm. E, baba nenda baba akusindikize stand kwa hiyo alinisindikiza paka lodge afa akarudi nyumbani sasa stand lodge au au sijakuelewa yani ni kama pale ni kama stand pale mm. mama akasema mpeleke stand akapande gari mm. e, kwa hiyo yeye ni kama amenisindikiza kanipeleka lodge sio stand ila mama huko anajua amenipeleka stand kwa sababu mm. yeye hana mambo ambayo anajua kuhusiana na lodge mm. yeye anajua mimi nenda stand umeelewa basi akamsindikiza stand kapanda na sindikizwa akafika pale kwenye ile lodge akanipaki akasema ngoja nirudi nikisema nikae nilowe kuna vitu anaweza kaisi 
akagundua mnajua wenyewe wanawake mnakuaga na zile hisia muda mwingine za kweli. Mm. Koja nerudi. Hapo mmepanga nini kuhusu mama kuhusu? Hapo ndo arudi kwanza afaje tuunge. Mm-hmm. Kwa sababu alishauri tushauriane mimi na yeye. Mm. Sababu atakapoongea yeye ataaminika zaidi kuliko mimi. Mm. Basi aliporudi kweli akala. So mimi naenda kuangalia mpira na nzuri kwa siku hiyo Simba na Yanga wanacheza. Kwa hiyo ali Simba mimi naenda kuangalia mpira. Kwa hiyo wezi kumkataa zame yako akwambia mimi naenda kuangalia mpira wezi kusema eti usiende kwenye mpira sio sio rais basi akawa ameondoka nikuja mpaka kule nilipo loji aliko ni park baada ya hapo nikamwambia sasa tunafanyaje mpaka hapo mapigo ya moyo mimi anaenda mbio mpaka tumjulishe mama bila hivyo tunaweza tukaumbuka kwa sababu njia ya muongo huwa ni fupi unapofanya uongo zingatia sana kufanya uongo wa karibu na ukweli ili mtu atakapotaka kugundua ukweli zaidi anashindwa anaona lakini uongo yani uongo tengeneza uongo uliokaribiana na ukweli usitengeneze uongo ambapo hata mtu akielezewa tu kwa haraka juu huu uongo mm. tengeneza uongo wa kumongopea mtu anakuamini kwa hiyo akasema sasa tunafanya aje ngoja nimpigie simu mama akampigia simu kamuuliza vipi mama maendeleo yanakuwaje ambia ah mimi niko safi tu na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi akasema sasa hapa kwa tuna kitu kama mke wangu atakupigia simu kwa sababu huyu mwanao ameomba pesa umeelewa kaomba pesa kwamba akutumie wewe unaumwa lakini ile pesa mwanao ana shida nayo umeelewa kwa hiyo katumia ile mbinu kusema wewe unaumwa ili mradi ile pesa apewe kwa, kwa haraka zaidi umeelewa mpaka hapo kwa hiyo ataka kupigia simu kutaka uthibitisho umthibitishie umpe uhakika basi usikatae kama uumwe kubali kwa sababu mwanao alikuwa na tatizo hili na hili akawa amemhadisia mwanao kuna tatizo alimkuta la ghafla kwa hiyo ikabidi aombe hela kwa mama yake sasa amenifuata mimi hapa ndo amenambia tuzungumze na wewe kwa hiyo mama kwa haraka haraka akasema haina shida baba lakini ameshakutafuta haja nitafuta bado akasema basi sawa ambapo alisingizia au alimwe alisema wewe umepata tatizo gani huko wakati unapoomba hela <laughs> yeye jinsi alivyomwambia mama kwamba Nime kuna tatizo tu ghafla tu nime nime nimeanza nime kuvuja damu mimi ghafla tu ambapo sijui ile damu ipo katika mazingira gani kwa hiyo nimeomba ile pesa niende either hospitali au kama nitaona hospitali imeshindikana niende upande wa pili kwa hiyo jinsi ya kuomba ile pesa ndio sikuzungumza ule ukweli unajua tatizo kama hilo linapokukuta sio kwa haraka haraka unatangaza kwa sababu huwezi kujua ni la kawaida au ni la mikono ya mtu mm. kwa hiyo niliomba ya nilisema alisema hivyo kumweleza mama mama akawa amefanyaje amemwelewa kwa mama sasa badala ya yeye kuumwa yeah. na kuji, kuigiza na umwa akaamini yeah. sasa wewe unaumwa eh yeah, akaamini mimi ndo na hilo tatizo nimeomba pesa kwa mfumo kama ule mm. kwa hiyo yeye akawa kama ananistilia mimi umeelewa mm. basi kutoka hapo sisi tuli kuwa pale kwenye lodge kwa muda kama kufika saa sita mwanaume aliondoka mimi aliniacha pale kwa sababu sio rahisi kwa mwanaume wa mtu kulala nje nje ya ndoa au nje ya mke wake ni maswali ambayo atakumbana nayo maswali mazito sana bila sababu kwa hiyo tulikaa pale alinunulia ambacho ananunulia kama chakula nilikunywa vinywaji vingi maliza pale tulilala tulivolala sasa Ako. kama kama mtu na mke wake yes wakati huo una uoga tena wa wanaume. Wakati huo uoga ni nao mm. lakini nimejivisha ujasiri kwa ajili ya pesa. Sio kama nilikuwa sijawahi kufanya. Nilikuwa hapo tayari. Situmesha toka kwenye ile situation nimekuwa disia. Sio kama nilikuwa sijawahi. Nilikuta hapo tayari. Mnielewa mm. mpaka hapo. Mm-hmm. Kwa hiyo pale sina ule uoga wa sana kivile na kingine kimenipa ujasiri zaidi. Shida, shida huwa inampa mtu ujasiri sana. Mm. Ana unapokuwa na shida na tatizo mtu anaweza hata kukuambia fanya hivyo kwa fanya. Unakuwa na ule ujasiri kwa sababu katika wakati ule unahitaji upate pesa. Mnielewa? Unahitaji upate pesa ili kukizi matatizo yako. Kwa hiyo ukianza zile za kuogopa ogopa afu na matatizo ni vitu ambavyo haviwezekani. Basi nilikuwa nimesha tembea naye kama vile. Nikaona sasa hapa kwa kuwa nimetembea naye na na nilitembea naye akawa amenipa kama laki saba hivi. Mm. Eh kama laki saba hivi. Nikanipa kama laki saba nikaona sasa hapa nikaambia sasa nikwambie kitu mimi nataka niende nyumbani. Sababu... Wakati wakati kabla ya kuja kwenda nyumbani wakati una, unaanza sasa pale mna mnashiriki tendo. Mm. Haukufikiria kuhusu afya? <laughs> Kusema ukweli wa Mungu. 
Kusema ukweli kabisa. Kabla tujafanya. Kabla tujafanya mimi nilimuuliza akasema usijali na kwa sababu wao nyingi huwa zina zinakuwa zinatumia zina sana zile kinga zinakuwepo sana. Sio kama tulikuwa hivi hivi tulitumia kinga kwa ajili ya kulinda afya yangu na yeye pia kwa sababu yeye pia alikutana na mimi ya juu mazingira yangu na mimi nilikutana na yeye sijui mazingira yake kwamba yupoje nielewa mpaka hapo mm. kwa hiyo sasa badala ya hapo ilibidi mimi niondoke nyumbani niende kwa sababu nishaga luksa ya siku tatu au nne mm. sio rahisi mimi kuendelea kulala pale afu yule ni mume wa mtu kuendelea kukaa pale loji mm. kwa hiyo ilibidi mimi nifanyaje nipande gari lengo tu simeshatimiza lile lengo ambalo litajika kufanyika mm. ili niende nyumbani na nadhani hata mama atakaponiona kule hata shangaa sana kwa sababu alishapewa taarifa kwamba mimi hivi na hivi hivi na hivi umenielewa mm. kwa mimi nilijiandaa hapo nilipomaliza nikaondoka nyumbani na laki saba eh na ile laki saba ile na laki moja na nusu iliyopewa na ile niliyopewa kama laki nane na nusu nilikuwa nayo Mm. Mm. Na ambapo miezi miwili nikutane mtumia mama. Kwa hiyo mm. jumla kama milioni moja hivi na 550. Mm. Basi nimeondoka mpaka pale nyumbani. Nilifika nyumbani siku hiyo. I mean nikaanza kujiona niko tofauti tofauti. Kwanza mama aliniambia mm, ah kuna tatizo hivi na hivi hivi na hivi hivi na hivi nikaambia ndio lakini tatizo nimeenda hospitali limefanya limetulia kwa hiyo nimekuja kupumzika kama siku mbili tatu alafu nitafanyaje nitarudi kazini akasema basi sawa sio mbaya mama yako ambaye ni rafiki yako mtunza siri wako siri hiyo hujamwambia siri hiyo sikumwambia bado nilikuwa namvutia time sana unajua mzazi sio kila kitu unaweza ukamwambia kwamba mama hiki na hiki sio kila kitu kuna vitu vingine unaweza kumwambia mzazi afu mzazi vikamletea impact sio nzuri akaanza kuwaza ah unangu mbona anakuwa hivi Mm. akakuona kama malaya hujatulia umeelewa zile mm. kwa hiyo vipo vitu vya kumweleza mama yako sio kila kitu vitu vizuri unamweleza mama yako sio kila kitu tu ambacho unaona hichi kabisa hata niona na tabia mbaya wengine wanatunza siri mm-hmm. basi nafika pale nyumbani nikaendelea na shughuli zangu nikaendelea na shughuli zangu hasa kitu ambacho kilinishangaza zaidi baada ya kumaliza kula nikanywa maji nikawa nimekaa pale baada ya kuwa nimekaa kama dakika tano nilijisikia nimebanwa mkojo sana. Na baada ya kubanwa mkojo nikasema ngoja niende kwanza nikakojewa ili nije nikae tupige story vizuri na mama kwa sababu nilikuta nimemisi sana. Basi nilipofika chooni kukojoa mkojo ukawa hautoki. Kila nilivyojitahidi mkojo ukawa hautoki. <coughs> Nikajiuliza ni nini? Pona mkojo hautoki? Nikajaribu kushika na mkono wangu sehemu za siri kuangalia nini tatizo na nini kinazuia mkojo usitoke. Lakini nilivyoshika sehemu zile nilikuta sehemu zile zimekuwa flat. Nilishangaa sana nikasema hivi ni ndoto au macho yangu lakini kaona ngoja na macho yakathibitishi kitu ambacho kimeshika kwenye mkono kwamba nimeona flat je na macho yataona flat nilivyo Inama nikaangalia ile sehemu nikakuta kweli flat. Kwa kweli nilishiwa nguvu sana, mapigo yakaanza kwenda mbio mbio. Nilikuwa nimechuchumaa, nikabidi nikae. Kama unavyojua vyo vya kijijini, hivyo fulani vya vya shimo, ni vyo vya shimo. Sio kama vyo vyo vya mjini vinakuwa na sinki na nini. Yule ni vyo vya shimo, lakini sikuofia maradhi wala magonjwa. Nilikaa kwa mawazo, nikaanza kuwa nalia kule chooni 